Buenos días a todos. Eh, realizada la inauguración del cuarto congreso internacional Miguel Hernández, poeta en el mundo, por parte de los representantes institucionales, eh, vamos a abrir ya eh, la parte de intervenciones eh, académicas que componen estos cuatro días de congreso, hoy aquí en Orihuela, los dos días centrales en Alicante y el cuarto día, que será el sábado, en Elche. Eh, les hablo y les quiero saludar, en principio, a todos los presentes, a las autoridades políticas que nos acompañan, a las autoridades académicas de las dos eh, universidades y de otras universidades que tienen eh, en el programa profesores también invitados y también saludar a todos los congresistas que participan en este gran evento del año hernandiano del 75 aniversario de la muerte del poeta de Orihuela y que además bueno, tenemos el privilegio y, y, y también le expreso nuestro agradecimiento a José María Fernández, al director del Colegio de Cesano Santo Domingo, pues tenemos el privilegio de iniciarlo, de iniciarlo en este eh, marco que tanto sabe a historia y que, que es también cuna universitaria. Eh, les hablo en nombre del comité organizador y simplemente les quería decir que en estos cuatro días vamos a consumar un trabajo eh, mucho más largo. Eh, realmente el comité organizador se constituyó hace algo más de un año con las instituciones organizadoras, el Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Albert, de la Diputación de Alicante, la Universidad de Alicante, a través de su Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos, Mario Benedetti, la Universidad Miguel Hernández, a través de su cátedra Miguel Hernández, y también en este comité organizador, como saben, pues ha estado presente y ha participado directamente la Fundación Cultural Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Orihuela. Y la verdad es que en, ya en las primeras reuniones, cuando lógicamente lo, lo primero que nos planteamos era eh, el título del Congreso, el enfoque y la filosofía del Congreso, y ya se decidió eh, someter a estudio y tomarle el pulso a la dimensión internacional de Miguel Hernández y también a la dimensión actual de este siglo XXI, la verdad que a renglón seguido, por decirlo de algún modo, pues bueno, lo que nos planteamos era eh, la persona, eh, pensar en la persona que podía presidir este cuarto congreso. Y tengo que decir que el primer nombre, y además inmediatamente, se puso sobre la mesa el nombre de Raúl Zurita. Y bueno, quiero revelar, quiero revelar que puesto el nombre de Raúl Zurita, no se puso ya ningún segundo nombre sobre la mesa, ¿no? porque todos, todos cuando se propuso allí, la verdad es que eh, hubo una unanimidad por parte de todos los componentes del comité organizador de, de bueno, claro, tenemos que ofrecerlo, tenemos que invitar a Raúl, a Raúl Zurita y sobre todo aprovechando, aprovechando las, la vinculación que tiene a través de la Universidad de Alicante, como se ha recordado aquí, como doctor honoris causa, pero bueno, por su presencia en otras ocasiones también en actos de la Universidad de Alicante y sobre todo con el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti. Y a partir de ahí, como hubo unanimidad, pues eh, se iniciaron desde el propio Centro Mario Benedetti las gestiones, el contacto con, con Raúl Zurita y, eh, por otra parte, pues tengo que revelar también que la respuesta, su respuesta, la respuesta del poeta chileno que hoy nos acompaña, pues fue inmediata, ¿no? Y además con esas bellas palabras que no nos hemos resistido, bueno, a, a dejar... En, en un expediente y que hemos querido incluso reproducir en este folleto del programa del cuarto centenario, ¿no? porque su contestación inmediata fue la de decir, es la invitación más hermosa, emocionante y conmovedora que me han hecho en la vida. Por tanto, inmediatamente adquirió eh, cuerpo esa decisión ante la generosidad y rapidez con que nos respondió 
el poeta Raúl Zurita, pues bueno, de que él fuera el presidente de este congreso. Y con ello conseguíamos también que en el ciclo de cuatro congresos sobre Miguel Hernández, iniciado, como se ha recordado también, desde 1992, pues bueno, por primera vez fuera presidido por un autor americano. Este es la, esta es también la, la novedad que tenemos con nuestro presidente. Por tanto, eh, en nombre del comité organizador, yo quiero pues, agradecerle eh, públicamente aquí, en este marco, a Raúl Zurita, esa generosidad y esa aceptación a presidir, por una parte, a presidir el Congreso y estar aquí compartiendo este evento, pero por otra parte también a una segunda aceptación, que es la de pronunciar la conferencia inaugural que vamos a oír y a escuchar muy atentamente eh, dentro de unos momentos. Y hemos pensado que eh, para presentarle pues qué mejor que, que la persona que hoy dirige actualmente el Centro de Estudios Literarios eh, Iberoamericanos Mario Benedetti, eh, la profesora de la Universidad de Alicante, Eva Valero. Eva Valero eh, eh, es una gran conocedora de la obra de, de Raúl Zurita y desde luego es la persona adecuada y, e idónea para presentarle hoy. Y tengo que recordar que el Centro Mario Benedetti bueno, es un centro que en su profesorado y en sus investigadores pues bueno, tiene, tiene eh, a grandes hernandianos. Aquí en la sala pues, tenemos a José Carlos Rovira y a Carmen Alemani, que, que forman parte de, de este centro y por tanto pues, bueno, está eh, totalmente justificadísimo su presencia aquí. Por tanto, ya, el, si les parece, le cedo la palabra a Eva Valero para que nos haga realmente la presentación académica de Raúl Zurita. Muchas gracias. Muy buenos días, eh, querido excelentísimo alcalde, vicerrectores, autoridades, eh, queridos congresistas, compañeros de la universidad, amigas y amigos. Yo iba in, eh, a comenzar mi intervención precisamente por esa respuesta que nos dio Raúl Zurita cuando le invitamos, porque eh, eh, en aquellas primeras reuniones, desde luego, fue, eh, me parece que un acicate muy importante para el comité organizador que entonces empezaba a dar los primeros pasos para que este día sea, sea realidad. Eh, de modo que retomo aquella respuesta porque eh, en aquel momento cuando Raúl Zurita nos dijo aquello, eh, vimos que, que esa respuesta significaba volver a tener en la Universidad de Alicante eh, y en, en, en la universidad, bueno, en los días que vamos a pasar también por allí, pero en el Congreso en concreto y aquí en Orihuela y en Elche y en los espacios que albergan el, el Congreso, volver a tener a quien es eh, a día de hoy eh, uno de los más grandes poetas de América Latina, pero eh, también significaba volver a tener con nosotros al hombre, a la persona que tanto queremos eh, en Alicante tras sus diversas visitas, que han sido ya varias. Aquí en Orihuela hemos estado varias veces, él ha estado recitando en la Casa Miguel Hernández varias veces. De modo que eh, bueno, pues se convertía en una ocasión verdaderamente especial. Por todo ello, eh, presentarle en el día de hoy es mucho más que aquello que reiteramos cuando hacemos la presentación de alguien de la talla intelectual de Raúl Zurita. Quiero decir, es mucho más que un grandísimo, grandísimo honor. Para mí es una inmensísima emoción. Pa para presentarle, quiero eh, empezar citando en primer lugar unas líneas del discurso con el que el profesor José Carlos Rovira, que es uno de los eh, grandes críticos de su obra, sintetizó la dimensión de la obra de Raúl Zurita en la Laudatio por él pronunciada en el año 2015, eh, cuando recibió ese doctorado honoris causa en nuestra universidad. Dijo José Carlos Rovira, Zurita significa un lenguaje nuevo y difícil en la poesía chilena y latinoamericana, 
en la poesía escrita en castellano a ambos lados del Atlántico, acostumbrada desde siempre a lecciones vigentes de gran literatura. Muy pocos vieron que detrás de aquellas referencias había un poeta que se estaba jugando la vida y la poesía al azar más difícil de la palabra, buscando construir una alegoría del vivir en la que lo complejo venía determinado por la historia, el amor y las naturalezas, en una consistencia que iba a ser duradera y variante hasta nuestros días. Esta dimensión, también trazada por el profesor Rovira en estas líneas, surge de toda la trayectoria de una vida entera dedicada a la poesía, una obra en progreso, efectivamente, compuesta por libros que trazan temas principales como son la, la gran naturaleza chilena, que aparece con una potencia absoluta en la obra de Zurita, la memoria histórica, por supuesto, la intimidad, la biografía personal, la metaforización de la historia. Por ser tantos títulos y por no cansarles porque tenemos ganas ya de escucharle, voy a recordar solo, solo algunos de los más importantes, de los principales que jalonan esa trayectoria. Purgatorio del año 79, Anteparaíso del 82, El paraíso está eh, vacío del 84, El inolvidable canto a su amor desaparecido del 85, El amor de Chile del 87, El gran poemario que eh, 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 significa un cambio de ciclo en su obra que es La vida nueva del año 94, El bellísimo canto de los ríos que se aman del 97, el día más blanco del 99, los ensayos impresionantes sobre el amor, el sufrimiento y el nuevo milenio del 2000, los tan conocidos poemas militantes también del 2000, Inri del 2003, los poemas muertos, ensayos y los países muertos, poemas 2006, las ciudades de agua 2007 y luego una serie de libros que son anticipos del gran volumen titulado Zurita de 2011, que son más de 700 páginas de poesía que nos entregan a quien es eh, o significa una de las grandes voces de comienzos de este siglo. Tras la publicación de ese volumen Zurita en Chile, en México y en España, el libro tuvo un reconocimiento y una importantísima valoración crítica en la que estamos ahora mismo también los investigadores inmersos. Y eh, a ese libro le han seguido después toda una serie también de antologías más, toda una obra que eh, está traducida a, varias, a varios idiomas. Bien, esta dilatada trayectoria le ha valido la obtención de muy prestigiosos premios y distinciones, también son muchos y por tanto solo eh, me refiero a, a los que considero más importantes, desde la prestigiosa beca Guggenheim del 84 al Premio Nacional de Literatura de Chile de 2000, antes ya han sido citados, el Premio de la Crítica de Chile eh, por el libro Zurita en 2012 o los más recientes, el tan prestigioso Premio Iberoamericano de Poesía a Pablo Neruda en 2016 y eh, un nuevo premio muy reciente de hace unos pocos meses que es el premio José Donoso de las Letras eh, eh, 2017, por tanto, eh, que eh, bueno, hoy tenemos la ocasión aquí de felicitarte, querido Raúl, por ese premio tan, tan prestigioso también en América Latina. Bien, hoy eh, Raúl Zurita nos va a hablar sobre... Eh, nuestro gran poeta, sobre Miguel Hernández, con el que considero que le vinculan tantas cosas de las que quiero entresacar, para, y ya termino, algo que me parece muy especial y fundamental para hablar de la pervivencia de la palabra ante los horrores históricos que a ambos les tocó vivir. En la madrugada del 11 de septiembre del 73, en Valparaíso, día del golpe militar en Chile, Zurita fue detenido cuando se dirigía a, la, a su universidad, eh, donde estudiaba ingeniería, la Universidad Técnica Federico Santa María, y encarcelado en la bodega del carguero Maipo. Zurita ha contado en varias entrevistas, en libros, que eh, en aquellas circunstancias agarró, se aferró a su cuaderno de escribir poesía, precisamente para que no le arrebataran su último derecho, el derecho a escribir. Miguel Hernández, todos lo sabemos, en la cárcel continuó escribiendo hasta el, lo último que escribió en papel higiénico, los inolvidables y conmovedores cuentos para Manolillo. 
Y en este sentido, cuando estaba preparando esta presentación, eh, recordé el final del poema Vientos del Pueblo, donde Miguel Hernández escribió que siempre hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Bien, desde el comité organizador, repito, como ha dicho José Fernández, queremos expresarte, querido Raúl, eh, nuestro más profundo agradecimiento por estar hoy aquí en tu Orihuela tan querida, desde que hemos entrado en, en Orihuela, eh, a, a, a Raúl le impresiona mucho este, este lugar, eh, estas montañas, estos peñascos, esa casa de Miguel Hernández y bueno, queremos mm, expresarte todo ese agradecimiento y esta parte de ti que nos entregas hoy en esta conferencia eh, que después de muchas cavilaciones eh, eh, decidiste titular, antes ya ha sido dicho, donde el amor culmina reflexiones en torno a Miguel Hernández. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Muy buenos días. Quiero agradecer profundamente esta, esta invitación. Quiero agradecer las palabras, las palabras de Eva. Quiero agradecer al Instituto Alicantino de Cultura, Juan Ginés Albert, a la Universidad Miguel Hernández, a la Universidad de Alicante, a los ayuntamientos de Elche y Orihuela, a la Fundación Cultural Miguel Hernández, por por esta, la realización y a todos los organizadores de, de, este, de este encuentro, de este congreso que nos, que, nos, que nos convoca. Y agradecer muy emocionadamente, muy, con el gran honor que me han hecho de invitarme a presidir este congreso, que realmente me emocionó, tal como lo dije, me emocionó porque mis hijos se saben los poemas de, 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 de Miguel Hernández de memoria. Ah, yo vivimos en Chile, como le consta a José Carlos Roira, que lo escuchó, mis hijos recitan a Miguel Hernández. Entonces, una, una, una figura que ha calado de esa forma, en lo más profundo del pueblo, del corazón de, 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 la, de América Latina, en el corazón, por supuesto, de España, en el corazón del castellano, me emocionó profundamente que me, me hubiesen invitado. Eh, Ahora, es la invitación, como digo, más bella y emocionante que he recibido en mi vida, de la que es muy difícil, sí, estar a la altura. Pero la poesía es una patria donde imagina, imaginamos cosas. Y me gustó imaginar que Miguel Hernández, el más hispanoamericano de los poetas españoles, se habría alegrado que un congreso sobre su obra se abriera con un poema del peruano César Vallejo. Lo que le haré a continuación se titula Donde el amor culmina, reflexiona en torno a Miguel Hernández y comienza con dos epígrafes. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo para abajo, su antebrazo que hacen en cabestro, dos láminas terrestres, niños, que dadla de las sienes cóncavas, que temprano el sol que os, en el que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, que viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, Está nuestra madre con sus férulas, esta madre y maestra, cruz y maestra, porque os dio la altura, vértigo y división, y suma, niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niño, ¿cómo vais a cesar, cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en diez los dientes, en palota el diptongo, en medalla el llanto? ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Creo que no es necesario remarcar la actualidad de España aparte de mí este cáliz. El poema está dirigido a los niños del mundo y su final es un himno. A los niños del mundo. Si cae España, digo, es un decir, salid niños del mundo ido a buscarlas. Hay una segunda, segunda epígrafe que quería leer, que es, un, es una pequeña carta, la carta de un, de un detenido chileno. Es, es el fragmento final. Espero que se respeten las normas en cuanto a que la pena empieza a cumplirse desde que uno está en prisión, con la que ya tendría 15 días cumplidos. Espero que vengas hoy en la tarde, te adoro, 
y quiero muchísimo al enanito rubio y que podríamos casarnos aquí en la prisión. Carlos Berger, ejecutado, ejecutado por la caravana de la muerte el 20 de octubre de 1973. Esta carta la escribió dos días antes de que lo fusilara. Y cito entonces la última carta de Miguel Hernández, Josefina. La fiebre se va poco a poco y voy estando mejor cada día. Manda hoy mismo otra caja de inyecciones bisepticem. No le eches nada a la sustancia. El primer día me gustó, solo que estaba muy espesa. Da besos a Manolillo. Es su última carta y está dirigida a Josefina Manresa, como todos ustedes saben. Se había casado civilmente en 1937 y el 4 de marzo de 1942, 24 días antes que él muriera, lo habían hecho por la iglesia en una ceremonia religiosa realizada en la, en la enfermería del reformatorio para adultos, la cárcel de Alicante. donde él está agonizando. La carta no tiene fecha y tuvo que dictársela a un compañero de prisión porque él ya no tenía fuerza para escribir. Manolillo es Manuel Miguel, su segundo hijo de tres años. Había nacido ocho semanas después de que falleciera el primero de los diez meses. También se llamaba Manuel, Manuel Ramón. Manolillo será la última palabra que nos llegue, Miguel Hernández. Han pasado 75 años desde entonces, pero esa medida se equivoca. Los tiempos de la historia y los tiempos de la poesía raramente coinciden. Y dejar morir a un ser humano, la muerte a diferencia, a diferencia de la vida es un hecho absoluto, no admite graduaciones. Digo, dejar morir a un ser humano, negándole los medios que podrían haberle salvado, no es una muerte común, es un, es un asesinato, lo que nos vuelve a todos sus testigos directos. Porque no se mata a un hombre una sola vez, se lo mata infinitas veces, se lo asesina para siempre, en cada instante y en cada lugar de la Tierra. Son 75 años y a la vez es este mismo instante, es Orihuela y al mismo tiempo son cientos de ciudades donde su muerte se encuentra con los ojos del que lo está leyendo. Son miles de Miguel Hernández, son incontables poemas, textos, cartas que no alcanzaron a ser escritas. Son infinidades de otras formas de morir y de vivir, las que se estreñan haciendo sañicos contra esa única cárcel, contra esa única mañana, contra esa única muerte. Frente a tanta muerte, opongo el poema máximo de la vida. Eres la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Es el comienzo de Hijo de la Luz y de la Sombra, el poema mayor de Miguel Hernández y uno de los más extraordinarios de la historia de la lengua castellana. Su escritura nos muestra la marca de un sueño pretérito, anclado en lo más remoto de nosotros mismos y en nuestra perpetuación como especie, como legado, como humanidad. Dividido en tres partes, uno, hijo de la sombra, dos, hijo de la luz, y tres, hijo de la luz y de la sombra, el poema se despliega como una gran imagen de la deriva humana y de la sobrevivencia de todo lo existente, filiado por la fusión del sueño y de la luz, del amor y de la noche. Escrito en 1938, un año después de la publicación de los fervorosos poemas del viento del pueblo, acosado por la inminencia de la derrota del ejército republicano, donde lucha como soldado voluntario, y por la angustia y la verdadera pobreza, no la de un adolescente de 14 años a quien su padre saca el colegio de este colegio para que pastoree sus cabras, ni aquella del joven poeta que ansioso de reconocimiento se va a Madrid con sus únicos zapatos rotos y a menudo sin dinero para pagarse el tranvía, sino la, por la pobreza sorda, cerrada de la guerra, que se mide por la dimensión de la angustia y de la culpa, y no por los bienes de los que se carece. Mientras combate en el gran frente, en el frente pequeño muere su hijo de pocos meses, a quien apenas ha visto. La transfiguración de ese hijo real, en el hijo profundo del poema, que nace de la cúpula interminable del día con la noche, transforma el círculo de la vida y de la muerte en un perpetuo alumbramiento. Es entonces esa conjunción cósmica del padre, la madre y el hijo, superponiéndose a la catástrofe del presente, la que hace que Hijos de la Luz y de la Sombra sea para la poesía y la historia de España lo que es para la poesía y la historia de Hispanoamérica a altura de Machu Picchu y Pablo Neruda, la imagen más vasta que un pueblo pueda entregar de su muerte, de su amor y de su sobrevivencia. En el Neruda de las alturas está el famoso Sube a nacer conmigo, hermano, dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. 
En el poema de Hernández es el hijo, cuya familia es la totalidad de la especie humana. No te quiero a ti sola, te quiero en tu ascendencia, y en cuanto a tu vientre descenderá mañana, porque la especie humana me han dado por herencia. La familia del hijo será la especie humana. La imagen es esplendente, lo muestra todo, lo ilumina todo, en el mismo instante en que se cierra. Una de las condiciones más absolutas de la poesía es que se refractaria al vicio de la interpretación porque ella es en sí misma el límite de las interpretaciones. No existe un discurso más allá de ese conjunto de sonidos, imágenes, sentidos, que se remiten unos a otros en una sincronía perfecta que choca contra el silencio infinito. No hay nada fuera de esa cuarteta que pueda explicar lo que dice esa cuarteta. Paralelos al mundo, los grandes poemas no permiten sino la emoción y la inferencia. Pero esa emoción y esa inferencia han levantado naciones, han creado pueblos, han anunciado los interminables apocalipsis. Podemos imaginar entonces esa alba penetrada por la luz y frente a ella un ser, a un ser aún sin nombre, que al ver las estrellas de la noche vanecerse, como en el poema Hijo de la Luz y de la Sombra, comprende de golpe que esas estrellas continuarán emergiendo y apagándose en los sucesivos amaneceres, pero que hay un amanecer que él ya no verá y hace el más trascendental de los descubrimientos. Aquel que da inicio al humano descubre la muerte, inmediatamente después descubre el lenguaje, que es, antes que nada, el conjuro que los hombres lanzan frente al hecho absoluto de que debemos morir. El primero de esos conjuros es lo que hoy persistimos en llamar el poema. Rodeado y acosado por la muerte del hijo de Meses y por la inminencia de la derrota, Miguel Hernández levanta así esa gran proscripción del presente que es hijo de la luz y de la sombra, poniendo en su lugar la visión de una sobrevivencia que, rompiendo con las fronteras que separan el pasado y el futuro, muestra que, si el acto de escribir es una compensación frente a la insalvable desdicha, frente a la desgracia, esa compensación solo puede tener eficacia si es una compensación desmesurada. Pero será esa desmesura la que hace que este poema de Miguel Hernández y Miguel Hernández sea entre los poetas españoles el que recoge con más fuerza la gran herencia barroca de la poesía castellana, en todo su esplendor y en toda su exageración. Porque qué otra cosa es el barroco, qué otra cosa son las fábulas de Polifemo y Galatea y las soledades, sino formas extremas, sublimes y magníficas de la exageración. Pero entonces, de lo que nos conmociona el poema de Hernández, es precisamente la exageración heroica de su intento, suturar con las palabras las heridas de una derrota que no está en las palabras, sino en la realidad, pero que solo la irrealidad de las palabras puede salvar. Es el cobijo de la lengua. Cuando todo, absolutamente todo, se derrumba, nos queda la lengua materna. Ella soñará los sueños que nos restituyen a la vida y la hernandesa fundadora Emir Hernández es la de haber entregado la vida para demostrar, mostrárnoslo. Es lo que expresa José Carlos Rovira al final de su insuperable introducción a Cancionero y Romancero de Ausencias, en la edición publicada en 1983 por el Instituto de Estudios Juan Gil Albert. Cito, ese caudal de esperanzas que cuando el mundo se destruye, se derrumba, sigue dentro del corazón del poeta popular porque sigue dentro del corazón perseguido del pueblo. Abierto entonces como un inmenso arco, el poema muestra que cada uno de nosotros es el puerto llegado a un río inmemorial de muertos, donde los que nos antecedieron, los primeros pobladores del mundo, como lo llama Miguel Hernández al final de su poema, continúan besándose en nuestros besos, y nosotros en el hijo profundo que engendramos, en esa cópula inabarcable del esposo con la esposa, que es la cópula de la luz y de la sombra, del día y de la noche, del alba y el mediodía, leo, hijo del alba eres, hijo del mediodía, y ha de quedar de ti luces en todos impuestas, mientras tu madre y yo vamos a la agonía, dormidos y despiertos, con el amor a cuestas. Hablo y el corazón me sale en el aliento, si no hablara lo mucho que quiero me ahogaría, con espliegos y resinas perfumo tu aposento, tú eres el alba esposa, yo soy el mediodía. Tejidos entonces entre la muerte y la vida, los poemas de Miguel Hernández, aquellos que no sabemos de memoria y que han sido declamados, musicalizados, cantados innumerables veces, entre los primeros por Víctor Jara, héroe, asesinado por la tiranía más feroz de la feroz noche de Chile, nos hacen ver que en la lucha, esa lucha titánica, devastadora, inacabable, que libran entre ellos esos dos hermanos gemelos, la muerte y el lenguaje, la historia de la poesía es la historia eternamente derrotada y eternamente renovada de los conjuros con que el lenguaje trata de posponer la muerte. 
Rememoramos entonces ese dolor que se llamó Miguel Hernández. Lo imaginamos con su máquina de escribir y un poco más allá de las cabras recortándose contra la ladera semiárida del cerro que se alza detrás de su casa y ocultamos en la intensidad pasmosa su obra, los atisbos de su vida. Se dice que la poesía es el más solitario de los oficios. Creo que es una equivocación. Se dice, decía, que la poesía es el más solitario de los oficios. Creo que es una equivocación. Nadie escribe poesía solo. Se escribe con la totalidad de la historia. Y si la escritura de un poema es un acto íntimo, lo es solo porque no hay nada más colectivo que la intimidad. Allí se cruza todo. Los sueños de la noche anterior, los recuerdos, las lecturas, las discusiones, las derrotas, las noticias, los exilios. Eximidos de la mirada de Dios que nos escruta, que lo sabe todo de cada uno de nosotros, nuestra soledad, es el ojo a través del cual nos mira la soledad infinita de una historia que se ha vuelto solo presente. Marx, al afirmar en el célebre párrafo de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que la religión era el opio, corazón de un mundo sin corazón, que era el opio de los pueblos, hizo sin saberlo una definición crucial, pero no de la religión, sino de la poesía. Y las consecuencias de esa equivocación se arrastran hasta nuestros días, porque efectivamente... La poesía no solo es el corazón de un mundo sin corazón, sino que es el corazón de un mundo que ha perdido infinitas veces su corazón. Es la esperanza de una tierra que ha perdido infinitas veces la esperanza. Es la posibilidad de un paraíso que ha perdido infinitas veces la posibilidad de ser un paraíso. Lo que pareciera querer recordarnos entonces las torresciales cuartetas de Hijos de la Luz y de la Sombra es que si ellas nos conmueven, quiero decir que si el mayor y más trascendental alegato de un pueblo ensangretado por la guerra y el fascismo el pueblo español ha hecho contra la muerte y el fascismo, nos conmueve. Si eso nos conmueve, es porque lo primero que esas cuartetas nos señalan es que más allá de la luz y de la sombra, hemos nacido de la muerte y del lenguaje. En el corto plazo de su vida, Miguel Hernández perdió su corazón, perdió su esperanza, perdió su paraíso, solo para que entreviésemos, aunque fuese por un segundo, la verdadera mención que tiene la pérdida del hijo y la magnitud que significa su renacimiento, en la desesperada esperanza de los, del poema, porque hay otro final. Está en la carta a la que nos referíamos en el epígrafe del comienzo, donde ese hijo profundo, en el cual se besan nuestros muertos, que refiere el poema, tiene un nombre, Manolillo. Es Manuel Miguel, decía, su segundo hijo. Manolillo será la última la palabra que nos llegue a Miguel Hernández, e inmediatamente después de dictarla, todo lo que escribió en su vida, y con ello las alucinadas cuartetas de Hijo de la Luz y de la Sombra, se estrellan haciéndose añicos contra lo insondable para quedar solo la silueta de un joven pastor de Orihuela recortándose contra el fondo fantasmal de un paisaje que poco a poco se va transformando en cenizas. Los datos que tenemos de un ser humano no son su vida y será la emoción, el amor o la piedad de unos personajes difusos e improbables, unos personajes que estarán o que no estarán, quienes le otorgarán o no le otorgarán a la desnudez unívaca de los hechos, el espesor, la tragedia o la virtud que los hechos en sí mismos jamás tienen. Reunidos en Orihuela, en el Colegio Santo Domingo, en la mañana de este 15 de noviembre de 2007, esos personajes difusos e improbables, cuyos rostros, tal vez, entrevió Miguel Hernández mientras escribía, no podemos ser sino nosotros. Recreamos entonces esos segundos finales que nos hacen a todos los distintatarios de esa carta. Son las 5.30 de la mañana del 28 de marzo de 1942, y Miguel Hernández acaba de morir. Como se ve en el retrato mortuorio que le hizo su compañero de prisión, Eusebio Oca, sus ojos parecieran esperar. El retrato está fechado en el día de su muerte. Su huelga desacentúa la prominencia de sus rasgos, los salientes pómulos, la nariz con las fosas nasales muy marcadas, los labios entreabiertos que dejan ver los dientes. Sus enormes ojos están abiertos. Intentaron en vano cerrárselos. Ese retrato es la última noticia de su muerte. No habrá otra. Horas más tarde, los prisioneros cruzarán el patio del reformatorio para adultos de Alicante, cargando en sus hombros el féretro para que se lo entreguen a Josefina que espera afuera. Haberse casado con ella por la iglesia fue la única concesión que le ha hecho a sus enemigos, pero lo hizo para que ella y su hijo no quedaran desamparados. Había rechazado las presiones cada vez más apremiantes para que reniegue y se convierta del jesuita Vendel y del obispo Luis Almarcha, el antiguo canónigo de Orihuela, que solo ocho años antes había contribuido en parte al pago de la publicación de Perito en Lunas. Josefina había visitado al poeta el día anterior a su muerte y no ha, llevado, no ha llevado a Manolillo porque no quería que el niño viera a su padre en ese estado. 
casi 40 años después, en recuerdo de la viuda de Miguel Hernández, ella contará esos momentos y su testimonio será uno de los documentos más sobrecogedores que la desolación de un tiempo arrasado puede exhibirnos. Es incapaz de escuchar la noticia de su muerte. Dice ella, esta vez no me llevé al niño y me preguntó por él. Con lágrimas que caían por sus mejillas me dijo varias veces, te lo tenías que haber traído, te lo tenías que haber traído. Tenía la ronquera de la muerte. Volví a visitarla al día siguiente y al poner la bolsa con su comida en la taquilla, me la rechazaron mirándome a los ojos. Yo me fui sin preguntar nada. No tenía valor de que me aseguraran su muerte. Cierro la cita. No existe más resurrección que la resurrección en la lengua materna. En ella los infinitos sonidos del canto general que ejecutan los vivos son la reinterpretación permanente, segundo a segundo, de los infinitos sonidos que nos va dejando el canto general de los muertos. La música de un idioma es eso, y esa música lo cubre y lo integra todo. Josefina, la madre, la esposa, que en hijo de la luz y de la sombra, tiene todos los nombres de la noche, no puede escuchar que le digan que está muerto. Sabe que está muerto, pero no puedo escucharlo. Y ese solo detalle transforma la muerte casi anónima de un poeta prisionero en una cárcel de la España franquista, en la primera revelación de su inmortalidad. No quiere escuchar la, la, no quiere escuchar la ratificación de lo que sabe, porque en esos pocos segundos extras que le da el silencio, la vida será infinita. Suspendida por un instante del lenguaje, la muerte deja de existir para que quede solo el paisaje sin límites de la vida. En esos instantes, ella nacerá de nuevo, abrazará su amor, escuchará su voz en la eternidad de sus palabras y solo cuando vuelva a morir podrá escuchar que su amor se ha muerto. Pero estamos en los límites de lo expresable y la amalgama de sílabas y cuartetas del poema nos muestran los sonidos de una lengua que en un tiempo de horror y muerte, la guerra civil española, como en una paradoja sangrienta, nos entrega la versión más poderosa que un poeta español nos haya mostrado desde el amor constante más allá de la muerte de Quevedo, de la sobrevivencia en el amor. Solo al amparo de una lengua podemos percibir el torrente de la eternidad. Escribir serán ceniza, más tendrán sentido. Polvo será más polvo enamorado. Pero también solo el cobijo de las palabras. La muerte se hace muerte y el dolor se hace dolor. Pero el dolor no salva. El dolor no le quita un gramo de dolor al dolor. Y aquí la dudosa autoridad de esa sentencia con que Pilato le responde a Caifás, lo escrito, escrito está, le da esa carta final a esas brisnas de palabras comunes, competiciones de sobrevivencia, la grandiosa monumentalidad de lo inexorable. Leer es siempre una corroboración a destiempo. No podemos modificar una sílaba de lo que está consignado en esa carta. No podemos hacer nada para aliviar la ronquera de la voz que agoniza, con que fue dictada. Y nuestra emoción es una emoción inservible, es una emoción ad honorem. Vemos la impresionante cronología de los poemas que nos llevaron a esas líneas finales y vislumbramos en un segundo que, hijos de la luz y de la sombra, que cada una de sus palabras y cada línea de sus versos era el vendaje con que un cuerpo herido, acosado, espoliado, intentó detener la hemorragia para sobrevivir unos instantes más y alcanzar a besar a Manolillo, el nuevo hijo que amaría. No alcanzó a hacerlo y el reclamo de a Josefina en su última visita, te lo tenías que haber traído, te lo tenías que haber traído, tiene la misma dolorosa desazón que tiene el padre, padre, porque me has abandonado en los evangelios. Dibujado en el fondo de sus lectores, Miguel Hernández agoniza, vuelve a dictarle a un compañero de prisión su última carta, vuelve a decirle que está mejor cada día, pide de nuevo la caja de inyecciones, nuevamente no alcanzaremos a dárselas. Constatamos entonces el diminutivo de su hijo Manolillo, cerrando esas precarias líneas, da besos a Manolillo y comprendemos que no podemos ir más allá porque él, es decir, porque él, es decir, esa sombra que se llamó Miguel Hernández y que en ocho años llegó a ser uno de los más grandes poetas de España, ha regresado a la verdadera infancia, a la patria de su lengua materna, que es a donde se van los poetas muertos. Pero aquí el que escribe se detiene porque le es imposible evitar un sentimentalismo. Miguel Hernández murió a los 31 años, a la misma edad en que murió mi padre, por lo que todos los hombres que mueren a los 31 años, no a los 30 ni a los 32, sino a los 31, tienen para mí algo conmovedor. Me doy cuenta que ya en los 67, más que les doblo la edad, y es como si fueran niños, niños que se me han muerto. Vuelvo a los poemas. Rehenes de un tiempo que ha condenado a la poesía a ser la nueva casanta de este mundo, a saberlo todo y a predecirlo todo, pero sin que nadie la escuche, 
vislumbramos que, desde sus primeros poemas escritos entre las boñigas de las cabras y la inmensidad del cielo de Orihuela, la poesía fue el anticipo del niño que Miguel Hernández buscó amorosamente, con infinita ternura, en los últimos instantes de su vida. Y lo buscó sin saber, como nosotros lo sabemos ahora, que esa búsqueda era, era también una metáfora, la de millones de seres humanos que caídos, víctimas, de todas las violencias, mueren con los nombres de sus malonillos pegados en sus labios. Prisionero así, no de una cárcel, sino de todas las cárceles. Miguel Hernández dicta acá esa última carta y nos reprocha, como le reprochó a Rafael Alberti, que no estamos en el frente, que hablaremos solo de poemas y que por eso tal vez no hemos entendido lo suficiente, que no hemos entendido quizás que la poesía solo cuenta si es un pretexto para la bondad. Decía al comienzo que no se asesina a un ser humano una sola vez, se lo asesinan en todos los sacrificados de la tierra, en toda la humanidad, en todos los duelos. Son millones de pastores muertos, son millones y millones de atardeceres asesinado, asesinados, son millones y millones de cielos de orihuela los que se derrumban, son inacabables rebaños de cabras enloquecidas arrojándose en el precipicio. Lo que estoy tratando de decir con palabras de este mundo, con palabras de la lengua común que hablamos, con las palabras de las playas y desiertos y cordilleras sudamericanas, playas y desiertos y cordilleras que con Gabriela Mistral, César Vallejo, Pablo Neruda, Violeta y Nicanor Parra, Víctor Jara, ensancharon nuestro idioma, es que esa carta que Miller Hernández, ya moribundo, le envía a su mujer, donde le pide cosas mínimas, que no sazone tanto la comida, que le traiga otra caja de inyecciones, que bese a su hijo pequeño, contiene todo el dolor y la invencible esperanza, la tragedia y el amor constante más allá de la muerte, y representa la más alta poesía que alguien pueda llegar a decir, a pronunciar, a dictar. Son las palabras finales de un ser que será solo su cuerpo, solo su desnudez, solo su verdad. Hijos entonces de la muerte y del lenguaje, imaginamos las millares de víctimas que sucumben diariamente, llamando a seres que no vendrán y que escriben sin escribir las cartas a quienes aman, a sus hijos, a sus novias, a sus madres. Y entendemos que toda la obra de Miguel Hernández, desde los incipientes versos juveniles que publica en diarios de la región y la certeza precoz de su primer libro, Perito en Lunas, hasta la grandiosidad elegía de cancionero y romancero de ausencias, pasando por cumbre de la poesía de todos los tiempos, como la elegía Ramón Jiménez Sigé, Vientos del Pueblo, Nana de la Cebolla, o Hijos de la Luz y de la Sombra, todos los que escribió, absolutamente todo, no era sino el ruego para que Malolillo, su segundo hijo, no muera como murió el primero, para que sobreviva, y junto a él sobreviva la lengua materna en la que fue nombrado. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo, besándonos tú y yo se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Y lo continúa pidiendo, en su gran poesía, por nuestra lengua y por todas las lenguas que nombran a los hijos de esta tierra, a los hijos de esta tierra injusta, maravillosa y miserable, donde aún culmina nuestro sueño, donde aún el amor culmina. Gracias.